皇上三宫六院，每到一处，自然有各地官员奉上歌女舞姬。皇上若觉得臣妾真的放肆，自有人巴结哄着你。臣妾告退。这些女子都是地方官员精心挑选的，其中几个令贵妃娘娘过目了，也觉得甚好。皇上一个也没瞧上。一个女子啊，在宫里、闺阁里待久了，就会被规矩束缚着，变得呆板无趣。即便是朕所带的那些嫔妃，莫不如是。皇上真的动了这般心思？是个男人，哪个没有这样的心思？皇上既不翻嫔妃们的牌子，也看不上官员们送来的女子，是得给皇上找个大乐子了。哎呦，这事儿啊，若是被太后和皇后知道了，皇上随愿，自然会明白您的好处，念着您的体贴。而且这种事儿，皇上自个儿都得捂严实了，怎么会走漏风声？谁也想不到，是您安排的呀。这样的女子出身下贱，皇上一时欢喜未必会带进宫。就算换个身份带回去，也不会威胁本宫的位置。令主聪慧，谁能得皇上一世恩宠呢？不过都是一时兴起罢了。人，你得亲自挑选。一，得是不曾侍奉过人的；二，得让皇上知道是本宫的好意，可懂吗？奴才明白。了。皇上您慢着点，小心台阶。嗯、皇上留神有水，地化了。这西湖的月色是美，但夜夜如此，也无甚新奇。是，这光看月色是没什么新奇。皇上，且稍后。这般的神秘，回皇上，若只是庸脂俗粉，也就不值得神秘了。令主的吩咐着实高明，奴才依着选的水玲珑姑娘，表现果然不错。很美吗？嗯，美是美，更要紧的是趣致。哦。不过谁也不能和令主您比呀、啊
。您是天仙，他顶天了算是个艳妖。秦楼楚馆里出来的货色，能算什么？乔令主的手多白嫩，这么好看的手，这么妙丽的人，皇上偏偏不联系。有个奴才样儿。是是是，奴才是说呀，村野俗女登不上台面，但胜在新鲜。皇上没见过呀，否则呀，皇上能不联系您吗？水玲珑一个人能让皇上高兴吗？多安排几个人进来。是。皇上要是听累了，就歇一歇吧。要不，去各位主那儿走走。皇后一阵尴尬，容嫔冷淡，其他人一脸讨好，现在像是没骨头似的，真谁都不想见。那晚上水姑娘会过来，极好。这个女仙说的书啊，朕也听腻了。赏赐后让她出宫吧。这，你安排水玲珑的事情，皇后知道吗？请皇上放心，这事儿奴才我都不知道。另外，奴才我不敢鞠躬，这一切都是令贵妃娘娘的苦心，是娘娘安排的人。好的很皇帝辛苦，皇上，臣妾扶您回去歇息吧。也好，皇娘，那儿子先告退了。去吧。皇上回去好好歇息，夜来才能尽兴啊！也不枉臣妾一番安排。你很会讨朕喜欢。臣妾心里只有皇上，自然一切以皇上的喜乐为重了、啊。嗯。李公公终日伺候皇上，难道不知道这样的事？哎，奴才也觉得奇怪啊。入夜，皇上便只让禁中伺候着，日出才归。奴才虽然听到些风声，但也不敢去过问呢、啊。傅恒大人，您可是随伺皇上的？我也只能在岸边戍守，不能上船。可这每日。小船上上下下接送的女子，我是看在眼里，急在心头啊！把事情掩住就好，可万万不能传出去啊！怎么没传出去？百姓们议论纷纷，实在是有伤圣誉啊！啊！糟了！皇后娘娘今儿得了皇上的允许，微服去了民间
不会听到些什么吧？如今实行什么装扮？怎么都在手背上贴花帛？大概如今，冬末春初，水仙花正开吧。果然这里人人都风雅些。您身份尊贵，这样出来实在不合时宜。咱们还是回去吧。有什么不合宜的？也不是没有这般出来过。这里还真是亭台依旧，热闹依旧。田的条头高，老字号，老字号。哎呦，二位，您要点什么？要点什么？条头高，哎，给您加一块，您尝尝，不甜不收钱啊，来一块，倍儿甜，来，吃这个不干净，来一块，倍儿甜，怎么样，甜不甜？挺甜的啊，那您来两块，就是没有从前的滋味了。娘子，您可别这么说话，这是我爹，我们俩在这儿做条条糕做了几十年了，这味道从来没变过。是啊，还是老味道。我是说，你们的条条糕味儿没有变，是我自己尝不出从前的滋味了。来两块吧。哎，好嘞，给您包菜。<笑>山外青山楼外楼，西湖歌舞几时休？两文钱，好。您拿好。都说当年正德皇帝游龙戏凤，也羡慕如今这西湖月夜的风流雅士啊！确实风流雅士啊！三宝，你去查查，看怎么回事。是。哎，好，再来一个。